প্রিয় দর্শক ইউএসএ নিউজ অনলাইন ডট কমের অন্যতম আয়োজন ইউএসএ নিউজ অনলাইন জার্নালে স্বাগত জানাচ্ছি আমি স্বাগত সেলিম আজ ইউএসএ নিউজ অনলাইন জার্নালের আটশো একাশিতম পর্ব এই পর্বটি নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট টোয়েন্টি থ্রি কুইন্সের ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি নির্বাচনে কাউন্সিলম্যান প্রার্থী রুয়ে রহমান রুয়ে আপনাকে স্বাগত অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে এখানে আহ্বান জানানোর জন্য দর্শক আগামী তেইশে জুন নিউ ইয়র্কের নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল কাউন্সিলের যে সিটি কাউন্সিল সেটা প্রায় ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি অনুষ্ঠিত হবে এই প্রাইমারিতে তিনি প্রার্থী হয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট টোয়েন্টি থ্রি কুইন্সের জ্যামাইকা থেকে এই নির্বাচনে তিনি কি করবেন নির্বাচনে বিজয়ী হলে এবং কেন নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন এই নির্বাচনে তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি নির্বাচিত হলে কমিউনিটির জন্য কি করবে ইত্যাদি বিষয়ে আমরা জানব তো প্রথম আপনা যে বিষয়টা নিয়ে শুরু করব যে আপনি আসলে আপনার পরিচয়টা যদি একটু ডিটেল দেন আপনি আপনি কিভাবে প্রাপ্তি হচ্ছেন আসলে আপনার যদি মানুষ বলে আপনি কি অধিকারে কি যোগ্যতা বলে আপনি এই নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে প্রাপ্তি হচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন ধন্যবাদ সেলিম ভাই অ্যাকচুয়ালি ইট ইস আ ডেমোক্রেটিক নেশন যে কেউ প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার আছে একটা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার তারপরেও প্রার্থী প্রার্থিতা বা ইলেকটিবিলিটি বলে যে কথাটা আছে সেটা যদি বলতে চাই তাহলে আমার নিজস্ব একটু পরিচয় দিতে হয় আমার নাম রুবাইয়া রহমান আমি এখানে আমেরিকাতে আছি দীর্ঘদিন যাবৎ এবং আমি ইউএস সিটিজেন এবং এখানে আমি ল লয়ের উপরে পড়াশোনা করেছি ল পাশ করেছি এবং আমি একটি ল ফার্মের সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করছি বাংলাদেশেও আমি একজন আইনজীবী ছিলাম ঢাকা সুপ্রিম কোর্টে আমি কাজ করেছি এবং মাননীয় চিফ জাস্টিসের আমি ল ক্লার্ক ছিলাম বেশ কিছুদিন এবং তারপরে পরবর্তীতে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ল ফ্যাকাল্টিতে আমি অধ্যাপনা করেছি তারপরে যখন আমি আমেরিকায় আসি তখন আমি এখানে উচ্চ শিক্ষার্থে আসি এবং হায়ার ডিগ্রি করতে যে আমি এনওয়াইউ তে ভর্তি হই এবং ওখান থেকে পাশ করি তারপর থেকে আমি ইমিগ্রেশন একটা ল ফার্মের সাথে দীর্ঘদিন কাজ করে আসছি আমি ম্যানহ্যাটনে কাজ করেছি এখন কুইন্সে কাজ করি কিন্তু আমার নিজের পার্সোনাল যে একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে আমি একটা দুটি সন্তানের মা এবং তার মধ্যে একটি বাচ্চা অটিস্টিক আহ বাচ্চাটি এখন আর বাচ্চা নেই সে এখন অ্যাডাল্ট হয়ে গিয়েছে কিন্তু সে যখন বাচ্চা ছিল সেই অবস্থায় এক বছর বয়সে আমি তাকে নিয়ে আমেরিকাতে পাড়ি জমিয়েছিলাম একটা ভালো ভবিষ্যতের উদ্দেশ্য নিয়ে যে হয়তো বা আমেরিকা একটা উন্নত দেশ এখানে আসলে আমার বাচ্চাটির ভবিষ্যৎটি ভালো হবে বা সে হয়তো কিওর্ড হয়ে যাবে এরকম একটা আইডিয়া নিয়ে এখানে এসেছিলাম এবং তখন থেকে ব্যাক ইন নাইনটিন তখন থেকে আমি যখন অটিজম বা ডেভেলপমেন্টাল ডিসেবিলিটি নিয়ে কাজ শুরু করেছি বা আমার ছেলের জীবন নিয়ে আমি দেখতে পেয়েছি যে একজন ইমিগ্রেন্টের লাইফে এই চ্যালেঞ্জটা একটা বেশ দুঃসাধ্য একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় কারণ নতুন দেশে নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে যে বাচ্চার এই চ্যালেঞ্জ আমাকে অনেক কিছুর মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং সেই জন্যই পরবর্তীতে আমি চিন্তা করেছি যে যারা নতুন এই দেশে আসবেন তাদের কষ্টটাকে যদি কিছুটা হলেও সহজ করা যায় সেই জন্য আমি একটা অর্গানাইজেশন করেছি আসো নাম দিয়ে যে তোমরাও আমাদের সাথে আসো এই মতাদর্শে আহ অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন চালু হয়েছে এবং আমি দু হাজার থেকে এটা নিয়ে কাজ করছি এবং আমাদের সাথে অনেক বাবা মা আছে যারা এটার থেকে অনেক ইনফরমেশন পাচ্ছেন সাহায্য পাচ্ছেন ডিরেক্ট সার্ভিস পাচ্ছেন তো এইটা নিয়ে কাজ করতে করতে আমি দেখলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যদি আরেকটু আমরা যদি গভর্নমেন্টের ভিতরে আমাদের মানে বসার জায়গা থাকতো মানে আমরা যদি আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন থাকতো গভর্নমেন্টে তাহলে আমাদের যে সুবিধা অসুবিধাগুলি আমাদের আর একটু ভালোভাবে দেখা দরকার সেটা হয়তো দেখা সম্ভব হতো কারণ আমাদের সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি থেকে গভর্নমেন্ট লেভেলে লোকাল গভর্নমেন্ট বা সিটি গভর্নমেন্টে খুব একটা রিপ্রেজেন্টেশন নাই বললেই চলে এবং সেটার কারণে আমি চিন্তা করে দেখলাম যে আমার একবার চেষ্টা করা উচিত যে আমরা গভর্নমেন্ট লেভেলে আমরা আসতে পারি কিনা এবং সেই জন্যই আজকে আমার এই প্রচেষ্টা আমাদের প্রাইমারি ইলেকশনটা হতে যাচ্ছে জুনের সাতাইশ তারিখে এটা মঙ্গলবার জুন সাতাইশ তারিখ 
অনেকেই জানবেন না হয়তো যে প্রাইমারি ইলেকশনটা জুনের সাতাশ তারিখে হবে এবং আমরা জানি যে জেনারেল ইলেকশন নিয়ে আমরা অনেক কিছু জানি তার কারণ তখন প্রেসিডেন্ট ইলেকশন হতে থাকে প্রচুর টিভি অ্যাড এবং প্রচারণা ডিবেট হচ্ছে এবং সেইভাবে মানুষের মধ্যে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট হয় কিন্তু প্রাইমারি ইলেকশন নিয়ে নিউ ইয়র্কে সেরকম কোনো কথাবার্তা হয় না এবং মানুষ অনেক সময় জানেন না বা ভুলে যান যে ওই দিনটা একটা প্রাইমারি ইলেকশন চলছে এবং এটা কিন্তু আমাদের জন্য বেশ একটা বিরাট গ্যাপ তৈরি করছে কারণ আমরা প্রাইমারিতে যাকে সিলেকশন করব তাকে আমরা জেনারেল ইলেকশনে দেখব সেই জন্য আমি সবার প্রতি আহ্বান জানাবো যে আপনারা প্রাইমারি ইলেকশনে অংশগ্রহণ করুন বাংলাদেশি হয়ে আপনার বাংলাদেশি যে ক্যান্ডিডেট মানে আমি আপনাদের সাথে আপনাদের জন্য লড়ছি আমাকে জয়যুক্ত করুন তাহলে আমাদের হয়তো সম্ভব হবে গভর্নমেন্টে একটা সিট নিয়ে আমাদের কাজ করার মতো জি অনেক ধন্যবাদ দর্শক বলে রাখি আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক বাঙালি উদ্দেশ্যিত দীর্ঘদিন এখানে আসলে মূলধারায় কেউ নির্বাচিত হতে পারেনি ইতিমধ্যে দুজন নারী নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন একজন শাহান হানিফ আর একজন অ্যাটর্নি অ্যাটর্নি যে আপনাদের এখান থেকে তো নির্বাচিত হয়েছে অ্যাটর্নি সুমা সাঈদ সরি দুজন অ্যাটর্নি সুমা সাঈদ হয়েছেন জুডিশিয়াল এখানে সিভিল জাজ এবং শাহান হানিফ হয়েছেন ব্রুকলিং থেকে কাউন্সিল ওমেন নির্বাচিত হয়েছেন এবং এবারে যে নতুন আমাদের যে যিনি প্রার্থী হয়েছেন রুবাইয়া রহমান তিনিও জ্যামাইকা বাঙালি উদ্দেশিত যদি সবাই সম্মিলিতভাবে সেখানে কাজ করেন এবং বাঙালিদের যে ভোট রয়েছে সেখানে সব কিছু মিলিয়ে একটা সম্ভাবনার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে তো রুবাইয়া আপনি যদি নির্বাচিত হন রুবাই আসলে আপনার কি কি বিষয়গুলি নিয়ে মাঠে নাম মানুষের কাছে যাচ্ছেন এবং নির্বাচিত হলে আসলে কি করবেন কমিটি কমিটির জন্য তারপরে ধরেন লিটল নেক পার্ক নিউ হাইট পার্ক ফ্লোরাল পার্ক বেশ বড় একটা এলাকা এবং এই এলাকাটাতে প্রচুর সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি রয়েছে আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে এসেছি যে আমাদের যারা বয়স্ক বা প্রবীণ রয়েছেন তাদের জন্য আমাদের একটা কমিউনিটি সেন্টার দরকার যেটা কালচারালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কি বুঝায় কালচারালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কালচারালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বলতে বুঝায় যে আমাদের যারা প্রবীণরা আছেন তারা ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং তারা এমন একটা জায়গায় যেতে চান যেখানে তাদের মন মতো ফুড থাকবে খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে তাদের যে তারা যে রিলিজিয়নে আছে সেই রিলিজিয়নটা পালন করতে পারেন সেখানে বসে তাদের নিজের সুখ দুঃখের কথা আলাপ করতে পারেন ল্যাঙ্গুয়েজটা যাতে কোনো মানে প্রবলেম না হয় যে এই ধরনের কতগুলি জিনিস আমরা আশা করি যে আমাদের প্রবীণরা কারণ আমাদের যারা ধরেন আমাদের যারা বাবা মারা আমাদের সাথে আছেন আমরা যখন কাজে চলে যাই তারা বাসায় একলা বসে থাকেন সুতরাং তাদের এরকম একটা জায়গা দরকার যে জায়গাটায় গেলে তারা কিছুটা সময় দিনের কতটা সময় সুন্দরভাবে কাটাতে পারেন এবং একলা ফিল করবেন না এই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখনো আমাদের ডিস্ট্রিক্টে এখনো পাইনি এবং পেলেও সেটা মিক্স কালচারে যেটা অনেক সময় আমাদের বাবা মারা বা প্রবীণরা ওখানে যেতে চান না তারা কমফোর্টেবল ফিল করেন না তাদের একটু আড়ষ্টতা আসে কিন্তু যে একটা যদি আমাদের নিজস্ব জায়গা হতো তাহলে সেটা ভালো হতো এটা একটা একটা ব্যাপার নিয়ে আমরা চিন্তা করছি যে এটা নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই যদি আমি ইলেকটেড হই এর বাইরেও আছে যেমন ধরেন স্কুলের ব্যাপারে স্কুলের যে বাজেটটা রয়েছে এই বাজেটটাকে কাটিং করা হয় আমরা দেখেছি যে গতবারও যে স্কুল বাজেট এসেছে তাতে ফোর মিলিয়ন ডলারের একটা বাজেট কাট হয়েছে তাতে কি হচ্ছে আমাদের বাচ্চারা এবং আমাদের স্পেশাল নিড বাচ্চারা অনেকখানি সার্ভিস থেকে বিমুখ হচ্ছেন তারা পাচ্ছেন না আমি চাইবো যে স্কুল স্কুলের যে বাজেটটা থাকবে আমি যদি ইলেকটেড হই তাহলে এই স্কুলের বাজেটটা নিয়ে আমি অবশ্যই কথা বলবো কারণ বাচ্চাদের এই পড়াশোনাটার বা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য কিন্তু আমরা নিজেদের দেশ ছেড়ে এই দেশে এসেছি এবং এই দেশে এসে আমরা চাইবো না যে আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ যে যে প্যাটটা আছে খোলা সেই প্যাটটা কোনোভাবে বন্ধ হোক বা প্রতিহত হোক সুতরাং স্কুল বাজেট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা আমরা আরো বাড়াতে চাই কখনো এটাকে কমাতে চাই না প্লাস আমাদের ডিস্ট্রিক্ট টোয়েন্টি থ্রিতে আমরা অনেক সময় দেখেছি যে 
কিছু কিছু ক্রাইম সিচুয়েশন হচ্ছে যে ক্রাইমটা আগে ছিল না কুইন্স ভিলেজ এরিয়াতে আমাদের এক ট্যাক্সি ড্রাইভার ভাই গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথে তাকে পিছন থেকে অ্যাটাক করা হয় এবং এরকম আরো অনেকগুলি ইনসিডেন্ট হয়েছে সম্প্রতি যেটা হয়তো আমরা বছর আগে দেখিনি তিন বছর আগে দেখিনি সুতরাং ক্রাইম নিয়েও আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যে কিভাবে ডিস্ট্রিক্টকে আর একটু সেফ অ্যান্ড সিকিউর করা যায় এই ব্যাপারগুলি নিয়েও আমরা কাজ করব। বাঙালি তো নাই কোন সাউথ এশিয়ানও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না সুতরাং সেদিক থেকে আমরা যদি সাউথ এশিয়ান ভোটারদেরকে মানে উদ্বুদ্ধ করতে পারি মোটিভেটেড করতে পারি এবং তারা যদি মনে করেন সম্পৃক্ত বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সম্পৃক্ত তাদের সাথে অবশ্যই চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব মনে রাখবেন যে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট টোয়েন্টি টা অনেক বড় একটি ডিস্ট্রিক্ট এবং আমরা বিভিন্ন জায়গায় ডোর নকিং করছি বাসায় বাসায় যাচ্ছি কথা বলছি যেন কোনোভাবেই আমরা কোনো ভোটারকে মানে ফেলে না যাই তাদেরকে যেন আমরা জানাতে পারি যে আমরা লড়ছি এবং আমাদের এই লড়াই যেন তারা আমাদের সাথে থাকেন নতুন প্রজন্মে প্রজন্ম আপনার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন কিনা বা তাদের কি ভাবনা এই নির্বাচন নিয়ে আচ্ছা নতুন প্রজন্মের মধ্যে তো অনেক এক্সাইটমেন্ট কাজ করে এবং তারা অনেকেই আমার টিমের সাথে আছেন যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ভাবে লাইক সোশ্যাল মিডিয়া বলেন তারপরে ডোর নকিং বলেন এবং তাদের বিভিন্ন আইডিয়া দিয়ে আমাদেরকে আমাকে অনেক ভাবে সাহায্য করছেন এবং উদ্বুদ্ধ করছেন এবং তারা মনে করেন যে আজকে আমি আজকে যে ফাইটটা করছি এই ফাইটটা আমাদের নতুন প্রজন্মকে অনেক আশা দিবে যে তারাও যেন ভবিষ্যতে এক একটা পজিশনের জন্য ফাইট করতে পারেন নির্বাচিত হলে পরে আপনি প্রথম বিশেষ সেক্টরের মানুষকে নিয়ে কাজ করি সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্টাল ডিসেবিলিটি যেটা হচ্ছে মানে ধরেন অটিজম বা অন্যান্য যে ধরনের ডিসেবিলিটি আছে তাদেরকে নিয়ে কাজ করি এবং সেই জন্য আমি মনে করি যে আমাদের একটা গ্রুপ হোম যে গ্রুপ হোমটা আমাদের কমিউনিটিতে এখনো নাই বা আমাদের ডিস্ট্রিক্টে সেভাবে নাই অনেক কমিউনিটি মানে আমার গ্রুপ হোম আছে যেগুলি অনেক দূরে দূরে মানে আপস্টেট নিউ ইয়র্কে আছে বা সাফাক কাউন্টিতে আছে কিন্তু আমাদের ডিস্ট্রিক্টের ভিতরে নাই সুতরাং আমি চাই বলছে একটা গ্রুপ হোম এর জন্য বা একটা সিনিয়র সেন্টারের জন্য যাতে আমরা প্রথমে এই বিলটা নিয়ে আসতে পারি সেটা নিয়ে কাজ করতে চাই আরো তিনটা যদি যোগ করেন তাহলে কি থাকবে আর পরে সামগ্রিক ভাবে নিউ ইয়র্কে এটা একটু অবনতি ঘটেছে সুতরাং এটা নিয়ে যারা অলরেডি এটা নিয়ে কাজ করছেন তাদের বিল নিয়ে আমিও কাজ করতে চাই যাতে আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট এই ডিস্ট্রিক্টে যেন নিরাপত্তা বজায় থাকে সেটা নিয়ে একটা কাজ করতে চাই তো অবশ্যই আমি চেষ্টা করবো এগুলি লক্ষ্য করতে এবং এই বিলগুলি যেন আসতে পারে এবং আমরা যেন এটা নিয়ে অ্যালবানি পর্যন্ত যেতে পারি সেই কাজটা আমার করার ইচ্ছা রইল আপনার দৃষ্টিতে এখন নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে বড় সমস্যা কি এলাকা এবং টোটাল যদি সিটিতে বলেন বড় সমস্যাটা কি কি দেখছেন সমস্যাগুলো এখন 
বেশ কিছু সমস্যা আমি মনে করি আছে একটা যেমন ধরেন জিনিসপত্রের দ্রব্য মূল্যের দাম একটু ঊর্ধ্বগতি হয়েছে যেটা অনেক সাধারণ মানুষের জন্য প্রবলেম হচ্ছে তারপরে হচ্ছে যে হাউজিং যেটা আর কি রেন্টাল প্রপার্টিস সেটার মানে রেন্ট গুলি অনেক হাই মানুষের জন্য এটা একটা ব্যাপার রয়ে গেছে যেটা আমরা চিন্তা করছি যে এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা দরকার তারপরে স্মল বিজনেসেও আমরা দেখতে পাই যে যেহেতু ভাড়া অনেক বেড়ে যাচ্ছে সেই হেতু সেখানেও কিছু প্রবলেম আমাদের বিজনেস ওনারদের হচ্ছে অনেক বিজনেস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আফটার কোভিড কোভিড এর পরবর্তীতে যে লাইফটা আমরা ফেস করছি এই লাইফে অনেকগুলি সমস্যা নতুন করে যোগ হয়েছে সুতরাং আমি চাইবো যে অলরেডি যেসব বিল প্লেস করা আছে সিটিকে আবার ব্যাক করে নেওয়ার আগের মতো করে আনার জন্য সেই সব বিলের সাথে আমি থাকার চেষ্টা করব যেটা আমার ডিস্ট্রিক্টকে সাহায্য করবে আপনার ডিস্ট্রিক্টে যিনি কাউন্সিলমেন রয়েছেন তার কি কি ব্যর্থতা গুলো আপনি দেখছেন সফলতা কি দেখছেন প্রমাণ দেওয়ার জন্য তবে যেটা আমরা মনে করি যে তার আরো বেশি ডিস্ট্রিক্টের সাথে সম্পৃক্ত থাকা দরকার তার কারণ হচ্ছে যে ডিস্ট্রিক্টের কোথায় কারণ এটা এত বড় একটা ডিস্ট্রিক্ট এখানে সব ধরনের মানুষ আছে আপনি চাইলে সমস্ত কমিউনিটির মানুষকে এই ডিস্ট্রিক্টে পাবেন সুতরাং তাকে আমরা আরো বেশি দেখতে চাই আরো তার উপস্থিতি ফর দা আদার কমিউনিটি তার নিজের কমিউনিটি ছাড়াও অন্যান্য কমিউনিটিতেও তাকে আমরা দেখতে চাই আর সফলতা কি দেখছেন তার এই দুই বছরে কারণ আপনাদের মেয়াদই তো মেয়াদ কয় বছর আপনাদের সিটি কাউন্সিলে যতটুকুলিতে পারছেন না আমার মনে হয় যে ওনার আরো জোরালো স্টেপ নেওয়া দরকার ছিল কারণ আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টে আমরা যারা আছি তাদের যে ধরনের রিপ্রেজেন্টেশন দরকার সেটা অত জোরালো ভাবে হচ্ছে বলে আমি মনে করি না এবং আমাদের ডেমোগ্রাফি অনুযায়ী যে সাউথ এশিয়ান ডেমোগ্রাফিতে যারা যারা আছেন তাদের যে নিটটা আছে সেটাকে উনি অত গুরুত্ব সহকারে দেখছেন বলে মনে হচ্ছে না কারণ আমরা সেরকম কোন বিল দেখিনি যেটাতে আমাদের কমিউনিটির একটা ইস্যু নিয়ে উনি কাজ করছেন বিগত নির্বাচনে কি আপনি তার জন্য কাজ করেছিলেন আপনি একজন ডেমোক্রেট হিসেবে তিনিও ডেমোক্রেট ছিলেন বা ডেমোক্রেট হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই কারণ ডেমোক্রেটিক হিসেবে তার সে ডেমোক্রেটিক নমিনি ছিলেন অবশ্যই আমরা কিছু তো তার জন্য কাজ করেছি এবং উনি ইলেক্টেড হয়েছে আমরা তাতে খুশি ছিলাম যে উনি হয়তো এবার আমাদের দেখবেন কারণ উনিও একজন এশিয়ান মানুষ কিন্তু দেখা গেল যে আমরা যতটুকু আশা করেছিলাম সেই সেই অনুযায়ী উনি আমাদের কমিউনিটির দিকে আগিয়ে আসেননি তার নির্বাচনী এজেন্ডা গুলো কি ছিল প্রধান প্রধান কি কি বিষয়গুলো নিয়ে মানুষের কাছে আপনারা গিয়েছিলেন তার জন্য বেসিক্যালি উনি তো কোভিড এর সময় আসছেন কোভিড এর পরপরই উনি চাচ্ছিলেন যে কোভিড পরবর্তী যে কোনো যে কোনো অসুবিধাকে উনি ফাইট করবেন কিন্তু দেখা গেল যে কোভিড এর পরবর্তী পর্যায়ে আমরা অনেকগুলি সমস্যার ফেস করেছি যেমন অনেক বিজনেস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেক দ্রব্য মূল্য অনেক বেড়ে গিয়েছে অনেক সময় দ্রব্য মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসাগুলি গুটিয়ে নিতে হয়েছে অনেক মানুষ নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে গেছেন মানে নিউইয়র্ক সিটি ছেড়ে আপস্টেট বা বাফলো মুভ করেছেন বাধ্য হয়েছেন মুভ করতে তার কারণ হচ্ছে যে লিভিং কস্ট এত হাই হয়ে গেছে সুতরাং এই সব ব্যাপারে আমরা দেখিনি যে সেরকম কোন পজিটিভ বিল বা কোন আলোচনায় উনি এসছেন জি আপা আপনি একজন বাংলাদেশি হিসেবে বাংলাদেশি আমেরিকান হিসেবে এখানে বাঙালিদের আসলে মূল সংগ্রামটা মূল সমস্যাগুলো এবং তাদের যে লড়াইটা কি দেখছেন আপনি তাদের কি তাদের পাশে গিয়ে আপনি সবসময় মানুষের পাশে থাকেন কাজ করেন তো কাজ করতে গিয়ে আসলে কি দেখেন বা তাদের কি কথাগুলো আপনার কানে আসে কি অনুযোগ অভিযোগ আপনার কাছে তারা বলেন 
অনেক অভিযোগের মধ্যে একটা তো ধরেন যে সমস্ত পর্যায়ে মানে গভর্নমেন্ট পর্যায়ে লোকাল বা সিটি বা স্টেট পর্যায়ে আমরা যখন কোনো একটা সাহায্যের জন্য যাই তখন আমাদের নিজেদের রিপ্রেজেন্টেশনটা নেই যেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের দেশি লোক বা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ বা আমাদের কালচার অনুযায়ী যে কাজগুলি হওয়া দরকার যেটা আমাদের সাধারণ মানুষকে তাদের হেল্প পাওয়ার জন্য সাহায্য করবে বা বুঝার জন্য সাহায্য করবে এই ধরনের সাহায্যগুলি ওনারা গভর্নমেন্ট লেভেলে পাচ্ছেন না সুতরাং সেটা একটা অভিযোগ যে আমরা চাই যে আরো বেশি আমাদের দেশি লোকজন কাজ করুক বিভিন্ন স্টেপে বিভিন্ন লেভেলে যেখানে গেলে ওনরা হয়তো ওনাদের মতো যেমন ধরেন একজন স্প্যানিশ যদি কোনো একটা অফিসে যান তাহলে দেখা যাবে যে একজন স্প্যানিশ কে ডেফিনেটলি ওখানে পাওয়া যাবে যে তাকে হেল্প করার জন্য এগিয়ে আসছে কিন্তু সেরকম একটা বাংলাদেশি বা একটা বাঙালি বা একজন ইন্ডিয়ান কে আমরা সেভাবে খুঁজে পাই না ইভেন একটা কোর্টে গেলেও একজন ইন্টারপ্রেটার খুঁজে পেতে অনেক সময় লেগে যায় দেখা গেল যে হয়তো সেদিন হেয়ারিং হলো না যে আমরা রিপ্রেজেন্টেশন পেলাম না একজন ইন্টারপ্রেটার পেলাম না তো সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা যখন গভর্নমেন্ট লেভেলে কাজ করি একটা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করি আমাদের আহ ফেলো সিটিজেনরা যখন বিভিন্ন দরকারে যাচ্ছেন তখন তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এই জিনিসগুলি ফিল আউট হচ্ছে না সুতরাং তাদের এখানে একটা ক্ষোভ রয়ে যাচ্ছে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে ডিস্ট্রিক্ট টোয়েন্টি থ্রি এখানে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন নিয়ে একটা প্রবলেম রয়ে যাচ্ছে এখানে আমাদের ওয়ান সেভেন্টি নাইন পর্যন্ত আমরা সাবওয়ে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ওয়ান সেভেন্টি এর পরে আর কোনো মানে ট্রেন সার্ভিস নেই সাবওয়ে সিস্টেম নেই সুতরাং এটা একটা বিরাট সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যারা আমাদের এই এরিয়া থেকে কাজে যাচ্ছেন অনেকে ম্যানহাটনে কাজে যান তাদের জন্য এই কমিটটা অনেক লম্বা এবং কষ্টসাধ্য হয়ে যায় সুতরাং এই অনেকগুলি প্রবলেম যেগুলি আমাদের এখানে আছে সেগুলি আমাদের আহ ভাই বোনেরা বলেন যে এগুলি সমস্যাগুলি কিভাবে মিটানো যায় বা আদৌ মিটানো সম্ভব কিনা আপনি যে নারী হিসেবে নারীদের কি সমস্যা দেখছেন এই সমাজে বিশেষ করে বাংলাদেশে নারীদের সমস্যা আমি বলতে গেলে তো অনেক সমস্যা রয়ে গেছে কারণ নারী হিসেবে কাজ করতে গেলে সেফটি সিকিউরিটি একটা প্রথম ব্যাপার যেটা যেটা অবশ্যই এনশিওর করা প্রয়োজন এবং আমাদের এখন পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনে অনেক ধরনের ক্রাইম সিচুয়েশন তৈরি হয়ে গেছে বা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষ ফেস করছে এবং সেই জন্য অনেকে হয়তো হেজিটেন্ট যে কাজে যাবেন কিনা বা কাজে যেতে গেলে ওনাদের ফিরে আসাটা সেফলি করা যাবে কিনা সুতরাং এটা একটা বিগ কনসার্ন তারপরে ধরেন যেটা মজুরি যে যেটা উনি আওয়ারলি মজুরি দেওয়া হয় সেই মজুরিটাও উনি অন্যদের সমান পাচ্ছেন না উনি ওনার মতো করে হয়তো কিছু কম পাচ্ছেন বা একজন আহ মেল কর্মীর তুলনায় উনি কিছু কম পাচ্ছেন তো এই এইগুলি গ্রিভেন্স থেকে যায় তারপরে কিছু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছেন আমাদের মা বোনেরা তারা অনেক সময় কাজে যাচ্ছেন তাদের মেল পার্টরা তাদেরকে হয়তো কাজে যেতে দিতে চাচ্ছেন না বা অনেক সময় কাজে দিতে যাচ্ছেন কিন্তু সন্দেহ করছেন অনেক সময় তাদেরকে যে বেতনটা ওনারা পাচ্ছেন সেই বেতনটা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং ওনাদের ইচ্ছা মতো ওনারা খরচ করতে পারছেন না সুতরাং এখানেও কিছু কাজ করা প্রয়োজন যে ইকুয়ালিটি বিটুইন দ্য সাকসেস এটা নিয়েও আমাদের কাজ করা দরকার ওয়ার্কশপ করা দরকার যে আমাদের গতানুগতিক যে সনাতনী মেন্টালিটি এই মেন্টালিটি গুলির থেকে বের হয়ে আসে আমাদেরকে ইকুয়াল ভাবে মহিলাদেরকে দেখা এবং তাদেরকে সেভাবে মর্যাদা দেওয়া এটা করা দরকার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা কেমন আসলে বাঙালিদের বেশি কি আপনার দৃষ্টিতে সেটা কি খুবই উদ্বেগজনক আমার ধারণা তাই তার কারণ হচ্ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা শুধুমাত্র বডিলি ভায়োলেন্স না এই ভায়োলেন্সটা হচ্ছে এরকম যে আপনি মানসিক ভাবে যাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন বাধা দিচ্ছেন সেটাও কিন্তু একটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বাচ্চাদেরকে বাচ্চাদের ভরণ পোষণের ক্ষেত্রে মায়ের মতামত নিচ্ছেন কি নিচ্ছেন না এগুলি প্রত্যেকটাই এক একটা ভায়োলেন্স তারপরে ধরেন বিভিন্ন শেল্টারের কথা আমরা চিন্তা করি যে 
সেফ হাউসে যাওয়া বা বিভিন্ন ধরনের কি বলে এটাকে নন প্রফিট অর্গানাইজেশন যারা কাজ করছেন তাদের সাথে লিয়াজও করা লয়ার নির্ধারণ করে দেওয়া এগুলি বিভিন্ন কাজ আমরা করে থেকেছি যদি আপনি জাতীয়ভাবে চিন্তা করেন যে বর্তমান যে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের যে নীতিগুলা এখন যেভাবে দেশ পরিচালিত হচ্ছে আপনার দৃষ্টিতে আসলে কেমন চলছে দেশ পুরো দেশের কথা যদি চিন্তা করেন ট্রাম্পের পর থেকে বাইডেন আসলেন বাইডেনের আমলটা কেমন যাচ্ছে এটা তো একটা সামগ্রিক ব্যাপার আমরা যেহেতু এখন পোস্ট কোভিড একটা এরার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি ट्राम्पर समय इमिग्रेशन मुस्लिम हेट देखते पे সেই জিনিসগুলি এখন আর নেই সুতরাং এটা একটা স্বস্তি স্বস্তিময় জীবন কিন্তু অনেক কিছু আরো করা দরকার রয়ে গেছে আপনি জানেন যে নিউ ইয়র্ক সিটিতে বড় একটি সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যে যে বিভিন্ন জায়গা থেকে যে যারা আনডকুমেন্টেড তারা এখানে এসে ভিড় জমাচ্ছে বিভিন্নভাবে সিটি মেয়র তার পক্ষে বলছে যে আর ব্যবহার বহন করা সম্ভব হচ্ছে না অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে জন্য এত মানুষ এখানে আসেন এবং ইমিগ্রেন্টদেরকে মানবিক ভাবে সহযোগিতা করা ফিজিক্যাল ভাবে সাহায্য করা এটা নিউ ইয়র্কের একটা বৈশিষ্ট্য এখন কথা হচ্ছে যে নিউ ইয়র্ক তো আমেরিকার বাইরে কোন দেশ নাই এটা আমেরিকার ভিতরে একটি দেশ ফেডারেল গভর্নমেন্টের উচিত নিউ ইয়র্কে আরো বেশি করে সাহায্য এবং সহযোগিতা দেওয়া যে আমরা নিউ ইয়র্ক বাসী যেভাবে একটা মানবতার কাজ করে যাচ্ছি সেই মানবতার কাজটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং এবং সুন্দরভাবে একটা পরিণতি দেওয়ার জন্য আমাদের অনেক বেশি ফাইন্যান্সিয়াল হেল্প দেওয়া উচিত ফেডারেল গভর্নমেন্টের থেকে এবং সীমান্তে এখন যেভাবে লোকজন আসছে সেটা কি আসলে এইভাবে আপনার দৃষ্টি থেকে এটা কি ঠিক আছে আসলে যে যেভাবে চলছে যেভাবে নিউ ইয়র্ক যেভাবে আসছে সেটা কি আসলে এভাবে চললে কি আসলে আপনি একটু আগে আইন শৃঙ্খলার কথা বললেন যে সবকিছু মিলে আসলে কোন দিকে যাচ্ছে সবকিছু প্রত্যেকটা জিনিসেরই কাজেরই চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স বলে একটা কথা আছে সুতরাং একটা ফ্লাড গেটও ওপেন করা যায় না আবার তেমনি বন্ধ করেও দেওয়া যায় না সুতরাং এটা কেস বাই কেস হওয়া উচিত এবং আমি যেটা মনে করি যে একটা সিস্টেমের ভিতরে এসে জিনিসটাকে দেখা উচিত যে এটা এমন কিছু না হয়ে যায় যেটা একদম পুরো স্টেটকে ওভার বার্ডেন করে দিবে সুতরাং এখানে পলিসি নিয়ে এখনো কিছু চিন্তা করার ব্যাপার আছে এবং ফেডারেল লেভেলে এটাকে নিয়ে চিন্তা করে নিউ ইয়র্কেরও বুঝতে হবে যে কতটুকু পর্যন্ত তার ধারণ ক্ষমতা আছে সুতরাং এটা আরো বিস্তারিত অ্যানালিসিস করা উচিত বলে আমার আমি মনে করি অনেকক্ষণ কথা বললাম অনেক বিষয় নিয়ে কিন্তু আমরা সবই করতে পারবো যদি মাত্র যদি না আপনারা আমাকে ভোট দেন এবং আমাকে জয়যুক্ত করেন কারণ তখন হয়তো আমরা আরো গভীর ভাবে বুঝতে পারবো জানতে পারবো যে আপনাদের কি প্রয়োজন এবং কিভাবে আমরা কমিউনিটিকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাব আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমরা কিভাবে আরো বেশি সামনে নিতে পারবো শক্ত পজিশনে রেখে যেতে পারবো যে তারা এই দেশের নাগরিক হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে সেটার দায় দায়িত্ব কিন্তু আমাদের উপরে আজকে যদি আমাকে আপনি ভোট দেন আমরা চেষ্টা করব সবাই মিলে কমিউনিটি যেন আরো আগিয়ে যেতে পারে সেই কাজটুক করার জন্য মনে রাখবেন এখন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন আছে সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি বা যে বাঙালি এখনো আমরা দেখতে পাচ্ছি না সুতরাং আপনারাও এগিয়ে আসুন ভোট দেওয়াটা আমাদের মরাল ডিউটি সুতরাং জুন টোয়েন্টি সেভেন ভোটটা দিন এবং তারপরে দেখা যাক যদি আমরা জয়যুক্ত হই অবশ্যই আমরা আবার ফিরত আসবো এই আলোচনার টেবিলে এবং আমরা জানতে চেষ্টা করব আমাদের কি করা উচিত
অসুস্থ মানুষ তারা যেতে পারছেন না সুতরাং তাদের জন্য আমরা এখনই করতে পারি কেউ যদি আবেদন করতে চান আমার ফোন নাম্বারটা সেলিম ভাই স্ক্রিনে দিয়ে দিতে পারেন আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং তখন আমরা আর্লি ভোটিং এর যে ব্যালট যে অ্যাপ্লিকেশনটা ওটা নিয়ে আমরা আপনার বাড়িতে হাজির হব এবং আমরা ওটা অ্যাপ্লিকেশনে আপনাকে সাহায্য করব এবং আপনি ব্যালট পেপারটা বাসায় পাবেন সুতরাং এবং ব্যালট পেপারটা সম্পূর্ণ করার পরে সাইন করার পরে আমরা ওটা মেইলিং এরও ব্যবস্থা করে দিতে পারবো এইগুলি হচ্ছে কি কতগুলি লজিস্টিক ব্যাপার আর্লি ভোটিং করতে পারেন এবং ফাইনালি যদি অনেকেই পছন্দ করেন যে ভোটের দিন যে ভোট দিতে চান সেটা হচ্ছে গিয়ে জুনের সাতাশ তারিখ আপনি ইন পার্সন যে নটা পর্যন্ত ভোট কেন্দ্র রাতে নটা পর্যন্ত খোলা থাকবে আসতে পারেন এবং ভোট দিতে পারেন ভোট কেন্দ্রগুলো কোথায় আর্লি ভোটিং এবং রেগুলার ভোট পরবর্তীতে আপনাদেরকে একটা লিস্ট দিয়ে দিব যে আর্লি ভোটিং কোন কোন জায়গায় হচ্ছে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে আর ভোটার হওয়ার কথাটা বললেন কয় তারিখ পর্যন্ত হইতে পারবে ভোটার হতে পারবেন মানে ভোট হওয়ার এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত আপনি রেজিস্টার্ড ভোটার হতে পারেন কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হন তাহলে অনলাইনে যেতে পারেন ডিএমভি যে ডিএমভি যে অনলাইন পোর্টালটা আছে ওখানে গেলে ভোটার রেজিস্ট্রেশন অ্যাপ্লিকেশন ওখানে ক্লিক করলে আপনি দেওয়ার সাথে সাথে ফিল আপ করার সাথে সাথেই কিন্তু ওর তার আপনার একটা ভোটিং আইডি এসে যাবে আপু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আর শেষ মিনিটে কি বলবেন আমরা শেষ করব আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমাদের বাঙালি ভাই বোনদের কাছে আমার অনেক প্রত্যাশা এবং আপনাদেরকে সার্ভ করার আমাকে একটা সুযোগ দিয়ে দিবেন আশা করি এই ইলেকশনের মাধ্যমে এবং আপনাদের দোয়া আমার অত্যন্ত প্রয়োজন আমি আজকে জয়যুক্ত হই বা না হই আপনাদের দোয়াটা আমার সাথে থাকুক এটাই আশা করব অনেক ধন্যবাদ রুভাই আফা এবং দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদেরকে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আজ আমরা এখানে শেষ করব আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন